नमस्कार विद्यार्थी मित्रों युवा करियर एकडेमी आ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपू हार्दिक स्वागत है मित्रों आज बिन सचिवालय बेहजार बीस की जो एक्जाम थी एनु संपूर्ण पेपर सोल्यूशन लैने अपने समक्ष आई रहा है मित्रों तो सौ प्रथम अपने अंग्रेजी विषय जो प्रश्नों एनु डिटेल में आप सोल्यूशन जो मित्रों डिटेल में खरुँ पर मित्रों एटल बधुप डिटेल में नहीं जाइए कि जे आप खूब समय बगड़े अथवा विडियो खूबज लाबो थी जाए परंतु आपने पूरती महिती मिली रहे कि जवाब कई रीते आए थे क्यों साचो जवाब है के खोटा विकल्पों से शाटे खोटा है अभी संपूर्ण महिती साथ अपने आ वीडियो सोल्यूशन है ये आग जी रहा है मित्रों तो आप शुरू करिए कि आजना पेपरन ए सीरीज मित्रों अँ जे पेपर सोल्यूशन अमे ले दीदू है ये ए सीरीजन है बराबर है तो आप ए सीरीजना प्रश्नपत्र अंदर जो क्रम हाँ ये मुजब अपने जो रहे तो अँ आप बात करिए तो अंग्रेजी जटला क्वेश्चन है ये अपने अत्य पहला सोल्व करवा मित्रों मित्रों अँ फोर्टी थ्री नंबर पर एट्ले कि तेतालीस नंबर पर अंग्रेजी पहले क्वेश्चन पूछा है कि आई एम रियली वरिड तो कि अँ वरिड शब्द पी क्या टाइप प्रेपोजिशन मूकव जो है तो वरिड एट के चिंता करी तो वरिड अबाउट एट्ले कि ना विषय चिंता करी तो कि वरिड अबाउट द एक्जाम एट के एक्जाम विषय चिंता करी एट कोई बाबत की चिंता करने वरिड पी आत प्रेपोजिशन ये अबाउट ओके मित्रों चलो आ एक क्वेश्चन आप सोल्व करो नेक्स्ट जो है अँ फोर्टी फोर उपर आए थे अँ जोशो तो ओके देर इज अ रेन्ज ऑफ इश्यूज एट्ले कि एक इश्यू की रेन्ज है धेट नीड पी खाली जगह बाय द फंडर्स एंड द पॉलिसी मेकर्स तो मित्रों अँ बात करिए तो एक नीड शब्द पर डिपेन्ड है आखी बात तो कि अँ जो अ रेन्ज ऑफ इश्यूज एट्ले कि इश्यू की एक रेन्ज ऑप्शन जुओ तो मित्रों अपने एक शब्द आप कन्फ्रंटेड तो कि कन्फ्रंट करव एटे ला तो कि इश्यू है ना मित्रों कोई इश्यू हो पोते सामें ना एने ला पड़े मतलब आ रचना पेसिव है तो नीडनी मित्रों रचना जुओ नीड पशी एक्टिव वाक्य रचना हो तो नीड प्लस टू प्लस वी वन होविए पर पेसिव रचना हो तो नीड प्लस टू बी प्लस वी थ्री होविए तो अँ मित्रों पेसिव रचना होवा आप जवाब सिलेक्ट करशू डी ये अपो साचो जवाब रह टू बी कन्फ्रंटेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से फोर्टी फोर उपर वी आर सर्टेनली सुपेरियर मित्रों अँ शब्द पूछो से सुपेरियर पी योग्य प्रेपोजिशन मूको तो जनरली आप मानता हो सुपेरियर ध्यान परंतु एवं होत नहीं सुपेरियर से जुनियर से एल्डर से आवा शब्दों पी आप टू प्रेपोजिशन उपयोग करव जो जेन अर्थ ना करता एवं थाय बराबर है सुपेरियर टू द अधर टीम्स ए आप चौक्स बीजी टीम करता सुपेरियर छे चढ़ियाता छे ओके नेक्स्ट जो है आप ओके त्रेपन नंबर पर मित्रों क्वेश्चन आप जुओ तो अँ जुए सर ही वोज वेरी अपसेट यस्टरडे तो कि गई का खूबज अपसेट हो बिकॉज कारण के तो हमें जो मित्रों ऑप्शन तमने आप पूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल सादो भूतकाल सादो भूतकाल आवा ऑप्शन शुरुआत में से तो अँ ते जो शो तो अँ वॉज आप वॉज एट भूतकाल थी बराबर तो पहले ऑप्शन अँ भूतकाल आव जो तो रियलाइज रियलाइज हेड रियलाइज के हेड रियलाइज तो मित्रों अँ ते जो तो बीजो ऑप्शन भविष्य का आ विकल्प लई शक नहीं भूतकाल भविष्य की जोड़ी बनी सकती नहीं ओके नेक्स्ट जो है तो कि अँ सादो भूतकाल हो तो पहले ऑप्शन आप सादा भूतकाल लेव जो सादो भूतकाल तो अँ जो सादा भूतकाल ऑप्शन आ सी रियलाइज और त्यारबाद अँ जो आ धेट पशी जो यूज थोड़े पूर्ण भूतकाल से एट्ले कि आ वक्य शू कह मागे ये समझिए ही वोज वेरी अपसेट यस्टरडे बिकॉज तो गई का खूबज अपसेट हो कारण के ही रियलाइज एने वो ख्याल आओ ए समझ थी देट ही हेड लॉस्ट हिज फोन के फोन खोई नाख्य हो रियलाइज थी ए एक सादो भूतकाल एक पूर्ण भूतकाल आ रीते ऑप्शन आशे ओके नेक्स्ट आप जुए एना पशीनो क्वेश्चन तो कि अँ आप एक कंजंक्शन खाली जगह आप 
ખાલી જગ્યા હી ગેટ્સ એંગ્રી તે ગુસ્સે થાય છે સાદા વર્તમાન કાળનો પ્રશ્ન છે હી ગેટ્સ રેડ ઇન ધ ફેસ ઇન હી ગેટ્સ રેડ ઇન ધ ફેસ મતલબ તેનો ચહેરો છે લાલ થઈ જાય છે તો કે જ્યારે જ્યારે ગુસ્સે થાય છે ત્યારે ત્યારે એનો ચહેરો ગુસ્સ લાલ થઈ જાય છે બરાબર છે મિત્રો તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે કે જ્યારે જ્યારે ત્યારે ત્યારે ઓપ્શન કયો બતાવે છે તો કે વેન એવર કે વેન એવર વેન એવર હી ગેટ્સ એંગ્રી હી ગેટ્સ રેડ ઇન ધ ફેસ ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે આઈ વિલ બી યોર ફ્રેન્ડ હું તારો મિત્ર બનીશ ખાલી જગ્યા યુ સ્ટે હિયર ખાલી જગ્યા મૂવ અવે જો મિત્રો અહીંયા વાક્યનો અર્થ કેવો છે કે હું તારો મિત્ર રહીશ જ અથવા બનીશ જ તું અહીં રોકા અહીં રહે કે ન રહે અથવા અહીંથી જતો રહે તો વેધર યુ સ્ટે હિયર ઓર મૂવ અવે કે તું અહીં રહે કે ન રહે પણ હું તારો મિત્ર બનીશ મોટાભાગે વિદ્યાર્થીઓમાં ભૂલ પડી હશે આઈધર ઓર અથવા નાઈધર ઓર લખીને આવ્યો પણ સાચો જવાબ આવશે વેધર ઓર બરાબર જ્યારે આવી ચોઈસની વાત હોય આમ થશે કે આમ થશે ત્યારે આપણે વેધર ઓરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ ઓકે નેક્સ્ટ વાત કરીએ ના પછીનો ક્વેશ્ચન ચાલો ઓકે મિત્રો પછીનો ક્વેશ્ચન આવે છે કન્જંક્શનનો તે સવાલ છે અહીંયા જુઓ ઓકે ખાલી જગ્યા શરૂઆતમાં છે ધીસ ટૂલ્સ આર ચીપ ઇન પ્રાઇસ કે આ સાધનો છે એ કિંમતમાં સસ્તા છે દે ડુ સ્ટેન્ડ ધ ટેસ્ટ ઓફ ટાઈમ આ મિત્રો એક છે ને આખો શબ્દ સમૂહનો અર્થ એવો છે કે ડુ સ્ટેન્ડ ધ ટેસ્ટ ઓફ ટાઈમ એટલે કે લાંબો સમય ટકી રહેવું કે આ સાધનો સસ્તા છે છતાં તે લાંબો સમય ટકી શકે છે ટકી રહે એવા છે તો મિત્રો અહીંયા વિરોધાભાસ દેખાય છે અને વિરોધાભાસ માટે મિત્રો આપણે ઓલધો શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ધો ઓલધો ઇવન ધો તો આ શબ્દો છે એ વિરોધાભાસ દર્શાવતા સંયોજક છે એટલે એનો જવાબ આવશે ઓલધો ઓકે સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ સિનોનિમ ઓફ કરેક્ટ ધ સિનોનિમ ઓફ ફોર ધ વર્ડ એફ્લુઅન્ટ એફ્લુઅન્ટનો અર્થ શું મિત્રો એનો અર્થ થાય પૈસાદાર સમૃદ્ધ તો પૈસાદાર કે સમૃદ્ધ એવો અર્થ બતાવતો હોય એ શબ્દ છે આપણા માટે રીચ ઓકે પુઅર એટલે ગરીબ ઇમ્પોવેશ કરવું એટલે ગરીબ બનાવવું અને ડેસ્ટિટ્યૂટ છે એટલે અર્થ થાય નિરાધાર જે આધાર વગરનો છે બરાબર અનાજ છે એના માટે શબ્દ છે પણ અહીંયા સાચો જવાબ આપણો આવશે રીચ ઓકે આગળ વધીએ નેક્સ્ટ ઇંગ્લિશના જેટલા ક્વેશ્ચન હોય મિત્રો આપણે પહેલાં સોલ્વ કરીએ છીએ ત્યારબાદ બાકીના ક્વેશ્ચન આપણે લઈશું બરાબર ચાલો અહીંયા તમારી સામે ક્વેશ્ચન છે નાઇન્ટી ફોર ઉપર ધે વોન્ટ બી એબલ ટુ જોઈન અસ ટુ મોર મતલબ તેઓ આવતીકાલે આપણી સાથે જોડાઈ શકશે નહીં ધે હેવ ઇનફ મની તેઓ પાસે પૂરતા પૈસા છે હવે મિત્રો અહીંયા પણ એક વિરોધાભાસ છે હવે જનરલી જુઓ તમે બીજા છે ને ઓપ્શન કેવા છે બીકોઝ ઓફ એટલે ને કારણે ડ્યુ ટુ એટલે ને કારણે ઓન એકાઉન્ટ ઓફ એટલે ને કારણે આમ તો ત્રણેયનો એક જ છે ને કારણે પણ અહીંયા મિત્રો એ ત્રણેય આવતા નથી અહીંયા શબ્દનો જવાબ આપણો સાચો આવે છે ડિસ્પાઇટ ધ ફેક્ટ ધેટ એટલે કે આ હકીકત જેની પાસે પૂરતા પૈસા છે આ હકીકત હોવા છતાં તેઓ આપણને આવતીકાલે મળવા માટે સક્ષમ નથી એટલે મળી શકવાના નથી અહીંયા વિરોધાભાસ છે તેઓ પાસે પૂરતા પૈસા તો છે પણ છતાં તમને મળવાના નથી આવતીકાલે બરાબર છે એટલે ડિસ્પાઇટ ધ ફેક્ટ દેટ ધે હેવ ઇનફ મની અને આ ત્રણે મિત્રો સરખા અર્થવાળા આમ તો નજીકના છે એટલે એ આપણે લેશું નહીં જેનો અર્થ ને કારણે થાય છે ઓકે ચાલો ત્યારબાદ મિત્રો ક્વેશ્ચન છે સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ એન્ટોનિમ એન્ટોનિમનો અર્થ થાય વિરોધી શબ્દ બરાબર છે ફોર ધ વર્ડ ચેસ્ટ તો મિત્રો ચેસ્ટ એટલે શું ચેસ્ટનો અર્થ થાય છે પવિત્ર શું થાય છે અર્થ પવિત્ર બરાબર છે તો તમારે એનો વિરોધી શબ્દ એન્ટોનિમ અહીંયા કહેવાનો છે વર્ચ્યુઅસ એટલે મિત્રો સદગુણી થાય ઇનોસન્ટ એટલે નિર્દોષ થાય ત્યારબાદ છે રાઇટિયસ રાઇટિયસ એટલે પણ ન્યાયી થાય સદગુણી થાય તો અહીંયા સ્ટેન્ડ એટલે મિત્રો જે કલંકિત છે સ્ટેન્ડનો અર્થ તો આમ તો ડાઘ થાય કલંકિત વ્યક્તિ માટે વપરાતો અહીં શબ્દ એટલે સ્ટેન એટલે આ પવિત્રનો વિરોધી શબ્દ થશે સ્ટેન ઓકે 
अच्छा नेक्स्ट जो है आप मित्रों खूबज सैलो पेपर हो तो तमने आवड़े वो जो योग्य अभ्यास कर जो तब परीक्षा खंड में पहुँचा हो तो तमने चौक्स आ प्रश्नों आवड़ेज एवं सरस क्वेश्चन था और वोकेबना प्रश्नों ओछा था वारे ग्रामर पूछा है मित्रों बराबर से चलो अँ मित्रों समझवा जो है द इंजर्ड पहला तो मित्रों एक शब्द समझ लो द इंजर्ड वर्ड एट द इंजर्ड ना अर्थ थे इजाग्रस्त लोग मित्रों ध आए अने इंजर्ड शब्द आए मतलब अँ शब्द बहुवचन है कोई एक व्यक्ति नहीं बहुवचन में इजाग थे लोग एवं बात है खाली जगह टू द एम्ब्युलस हमें टेकन टेकन आप लई जवा एम्ब्युलस सुधी बराबर वाइल द पीपल हम अँ मित्रों वाइल से जो मित्रों वाइल एक रचना समझो तब वाइल शब्द पी वाइल शब्द पी हमेशा चालू काल आए केव काल आए चालू कोई ने कोई काल आए बराबर अँ वाइल पहला कोई सादो काल पी सके कोई चालू काल पी सके बराबर से आ रीतनी रचना अपने ख्याल होवी जो तो वाइल पी चालू काल के लोग है येधर गैधर एट भेगा थव अराउंड द क्राइम सीन जे जगह क्राइम थो तो ये सीन एट कि जगह स्थाने लोग भेगा थवा लग्या वाइल तो मित्रों ऑप्शन जो चालू काल में हो चार ऑप्शन में आ एकमात्र है वर गैधरिंग बराबर ए भेगा थी रहा था क्यों तो कि जयरे इंजर्ड लोग ने एम्ब्युलस में लई जवा रहा था ए चालू काल में पैसे इंजर्ड लोग जाते एम्ब्युलस में न जाए एमने लई जवा पड़े बराबर से तो अँ वर बींग टेकन एट के चालू कालन पैसे एट बींग आए वत्ता वी थ्री आए बराबर से वर द इंजर्ड शब्द मैं कीधु मित्रों बहुवचन में है एट्ले वर शब्द साचो है वर बींग टेकन वाइल वाइल द पीपल वर गैधरिंग अल आ रीत अपना जवाब आशे ओके मित्रों नेक्स्ट सवाल जो है आप जुए तो के नेक्स्ट सवाल से इनडायरेक्ट स्पीच नो सवाल से बराबर से तो के इनडायरेक्ट स्पीच नी अंदर ही सेड टू हर तेने तेने कहू आर यू कमिंग टू द पार्टी ते पार्टी में आ रहा छो प्रश्न पूछो तो मित्रों अँ इन्वर्जन क्वेश्चन है इन्वर्जन क्वेश्चन हो चेन्ज द स्पीच कीधु से स्पीच ने बदलवा है बराबर तो इन्वर्टेड कॉम में से डायरेक्ट स्पीच है आप इनडायरेक्ट स्पीच ओके तो मित्रों पहला तो एक निम है प्रश्नार्थ वाक्य हो रिपोर्टिंग वब आस्कड आए इतने टोल्ड आ सके नहीं एक ऑप्शन क्लियर ओके हमें तेरे पहला तो प्रश्नवाक्य ने विधान वक्य में बदलव जो ए आर यू ना पे विचार है यू आर ओके तो हमें अँ आस्कड़ आस्कड़ है तो यू न को मुजब हर मुजब जो है तो शी थवु जो है तो अँ शी 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 ए बदाज शब्दों में योग्य करेलू है हम आर से शीनी साथ आरना बदले वॉज आव जो शी साथ आम तो वर न चा एट शी साथ वॉज आव जो है तो शी साथ वॉज होटे कि वूड और व्हील वाला जो ऑप्शन है ये तो आज न सके मित्र हमें बाकी बच्चों कहो हमें जो है वेधर आए कि ईफ आए सॉरी अँ तो आप रिपोर्टिंग वब ज रॉंग से एट आप जवाब तो मिली गयो ए ही आस्कड हर तेने तेनी ने पूछू वेधर शी वोज कमिंग टू द पार्टी के शू तेनी पार्टी में आ रही थी बराबर से अँ तमने ख्याल से जयरे प्रश्नवाक्य पूछाय तरह तेरे कंजंक्शन तरीके वेधर अथवा ईफ नो यूज कर सको छो अँ ईफ वापरू है पर मित्रों अँ वॉज थवु जो ए बदले वूड है अँ वॉज थवु जो ए बदले व्हील है एट्ले ऑप्शन रॉन्ग है ओके चलो आग वे नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन पर जाइए मित्रों सरस सवाल से मित्रों थोड़ी मेहनत करी होने तकलीफ पड़ से नहीं जो इट वॉज सिक्स ओ क्लॉक छाया था एंड ही खाली जगह हमें मित्रों अँ वॉज आ एक वस्तु जो भूतकाड़ी बात आए एट्ले ऑप्शन में लगभग भूतकाड़ज आए तो अँ ऑप्शन भूतकाल हो आम तो बधाज है एट अँ ही खाली जगह बोर्ड तो अँ आप लखी सकी ही वॉज बोर्ड तो पेलो ऑप्शन वॉज होप्शन आ नहीं आ बने में वॉज से चालो जो है मित्रों भूतकाल जय ऑप्शन हो तरह चालू वर्तमान काल में विकल्प से आकता आ ऑप्शन रॉन्ग है हमें बात करी वॉज तो बराबर है अँ हेडबीन साचू के वॉज वेइटिंग आखू तो आग बात करिए बिकॉज ही 
डैश फॉर टू ओवर्स मित्रों सीन्स ने फॉर आत हो तेरे हमेशा चालू पूर्ण वर्तमान अथवा चालू पूर्ण भूतकाल अथवा कोई पूर्ण काल मतलब कोई ने कोई पूर्ण अथवा चालू पूर्ण काल ऑप्शन आव जो तो अँ मित्रों वॉज वेइटिंग चालू भूतकाल कहवाय और हेडबीन वेइटिंग से चालू पूर्ण भूतकाल गणाय एट अंस के फॉर ज शब्दों से हेडबीन ऑप्शन लेव जो अँ जवाब मित्रों आखो अर्थ समझिए छी गया था इट वॉज सिक्स ओ क्लॉक एंड ही वॉज बोर्ड ते बोर थी गो कारण बिकॉज ही हेड बीन वेइटिंग फॉर टू अवर्स कारण कि बे कलाक राह जो रो एट बोर थी गो बराबर से ओके नेक्स्ट जो है ही सेड आई सो अ बुक हियर चेन्ज द स्पीच वन सगेन मित्रों फरी एक बार इंडायरेक्ट स्पीच ना सवाल आयो है तो अँ मित्रों सेड है एट के सांभनारेलो नहीं तो रिपोर्टिंग वब सेड न सेड ज रहे जो बदा में बराबर है और विधानवाक्य हो तारे कंजक्शन धेट वपराय एट बदा में धेट है तो आईनु तब ही मुजब चेन्ज करो एट ही है ये बदा में है हम मित्रों सो है ये सादा भूतका शब्द गणाय तो ए आप डायरेक्ट्स इनडायरेक्ट स्पीच में जयरे बदलीए तरह पूर्ण भूतका थे हेड वत्ता सीन थवु जो हेड सीन ए ऑप्शन क्या है ही सो ही सो हेड सीन हेड सीन तो मित्रों हेड सीन बे विकल्प में है जुओ तुम हमें आगे बढ़िए हियर शब्द न आप हियर शब्द जो है यू धेर थव जो तो अँ आप साचो जवाब रहे डी ही सेड धेट ही हेड सीन अ बुक देर हियर न देर थे ओके चलो बहु ईजी सवाल है मित्रों आवड़ी हो कदाच नेक्स्ट ओके अँ जो फर्धर रिसर्च एट के वारे आग रिसर्च बिफोर वी नो हम मित्रों अँ जोशो तो आपने ख्याल आश् काल वर्तमान काल से बिफोर वी नो अपने जाए थे पहला इफ मशरूम एक्सट्रेक्स एट मित्रों एक्सट्रेक्स ना अर्थ थे अर्क शू थे अर्क अर्क से एक लिक्विड से जे एक जो तब जोशो शब्द लगे बहुवच खरेखर आ शब्द बहुवचन नहीं तो बहुवचन नहीं अर्क से एक टाइपन कहवा ने अपने मटिरियल ना ते कही सको एने तो अँ से हेव वर ए ऑप्शन तो लई ज न सके कारण शू है कि आ बे ऑप्शन तो एवं है ऑप्शन जो अँ लीए तो ये बहुवचन ना है ये शब्दों तो आज न सके हमें बात करिए फर्धर रिसर्च तो मित्रों अँ आर आप आर एट बहुवचन थाय तो फर्धर रिसर्च तो पी एक वचन शब्द है रिसर्च तो एकज हो बराबर से आ शब्द पर ना एट आप साचो जवाब आशे ए हमें आप अर्थ समझिए फर्धर रिसर्च विल बी नीडेड वे रिसर्च की जरूर जो हे बिफोर वी नो इफ मशरूम एक्सट्रेक्स मशरूम एट के मशरूम जो अर्क है य केन बी यूज टू ट्रीट कैंसर पेशन के वारे रिसर्च कर बिफोर वी नो आप जाए तो पहला कि भाई पेशेंट जो है कैंसर ए मशरूम जो अर्क है उपयोग कर रिसर्च कर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों द ओनली वे टू सक्सिड इन लाइफ एकमात्र रस्त जीवन में सफलता है यो है इज डेश हार्डवर्क एट एम मित्रों आश् थ्रू हार्डवर्क एट सखत मेहनत वड़े अथवा सखत मेहनत द्वारा एक प्रेपोजिशन आम तो सवाल कही शक बराबर से चाल नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप जो है ओके हमें मित्रों सरस मजा एक आर्टिकल ना सवाल आपने पूछा है अँ मोटा भागना विद्यार्थी भूल कर मित्रों तब जो अमा वर्ग में जोड़ेला हो अरे एप्लिकेशन खरीदेली हो युवा डिजिटल क्लास में जाइने कोर्स तो आ सवाल तक आड़ो हो अँ मित्रों आप ऑरेन्जीस ए बहुवचन शब्द है हम फिर एक पॉइंट आर्टिकल ए और आर्टिकल एनी बी एवं शब्दों से मित्रों के जे मत एक वचन शब्दों ज वपराय से ए के एन आकता नहीं तो हमें बात रही ध लख के नो आर्टिकल लख तो के जो ऑरेन्जीस आर ग्रोवन इन नागपुर के नारंगी है ऑरेन्जीस है ये नागपुर अंदर उगवा वे अथवा बने से त्या बराबर वाव वाव तो अँ मित्रों ऑरेन्जी शब्द से बहुवचन से मित्रों बहुवचन में एक रूल याद रखो आर्टिकल ने लैने 
कि जो बहुवचन शब्द निश्चितता धरावत हो तो अने तो ध लगे अदरवाइज कोई बहुवचन शब्द ने कोई आर्टिकल लाते नहीं तो अँ मित्रों अँ साचो जवाब है ये अपने सिलेक्ट करे नो आर्टिकल बराबर से जो मित्रों ओरेंज ने जो एन लिखू है तो खोटू है कारण के ओरेंज है भले स्वर है बहुवचन है एट एन आई सके नही ओके चलो नेक्स्ट जो है आ मित्रों सवाल से आम समझाण हे तमने समझाइए ही यूज हिज एबिलिटी तीन एबिलिटी यूज करो भूतका टू मेक पीपल मित्रों अँ जो कोई व्यक्ति ने बनावा न हो मतलब आ सवाल से कोजल वब नो केव टाइप नो आ कोजल वब नो सवाल तब कही शको तो कोजल वब में मित्रों कोजल वब शब्द अँ मेक नो यूज थोड़े मेक पी कोई मणस एट के एजेंट आप हो तो टू वगरन क्रियापद आव जो है तो अँ मित्रों पेलो ऑप्शन तब जो टू वगरन एकमात्र बिलीव अ मूल रूप होव जो वी वन अँ जो अँ जो टू वालू नहीं आईएनजी वालू नहीं भूतका नहीं तो साचो जवाब आप मिली जाए बी हमें सवाल समझिए ही यूज हिज एबिलिटी टू मेक पीपल बिलीव तो ये एबिलिटी उपयोग करते लोग ने विश्वास आप समझा देट के ही कूड प्रेडिक द फ्यूचर इवेंट्स के कोईपण भविष्य इवेंट्स है प्रेडिक कर सकते आटे क्षमता ये यूज करते ओके तो अँ कोजल वबनी अंदर मित्रों मेक पी हमेशा क्रियापदन टू वगरन एक्टिव वाक्य है जो पैसिव हो तो टू वालू क्रियापद आए बराबर से ओके अँ मित्रों जो है तो सवाल से वी हेव रिसीव्ड नो कम्प्लेन्ट्स फ्रॉम द पीपल लीविंग वन फ्लॉर डैश अस के क्या थी कम्प्लेन नहीं मिली तो कि अँ जो तो प्रेपोजिशन सवाल है अल नीचे ना, नीचे जे लोग रहे तरफ थी अमने हजू सुधी कोई कम्प्लेन मिली नहीं तो मित्रों जैसे एक मड़नी नीचे बीजो मल हो जैसे बात थी नीचे रहने मतलब मल में नीचे मड़ने रहता हो बात है तो एना जवाब आव जो है बी लो जो अंडर एट नीचे थे अंडर नीथ एट नीचे थे परंतु एक मड़नी नीचे बीजा मड़नी जैसे बात तब करो छो तेरे हमेशा बीलो शब्द ना यूज करव जो बराबर से चलो नेक्स्ट जो ली आप क्वेश्चन वन एटी थ्री पर मित्रों जो अँ सवाल जो धीज डेज एट हाल दिवसों में आम जो तो खरेखर धीज डेज शब्द से नहीं चालू वर्तमान काल में आग बात जो है पीपल हु लोग के जे मेन्युअल वर्क जे लोग मेन्युअल काम करे ओफन रिसीव फार मनी फार मनी एट पैसा कमाई से को करता तो कि धेन क्लर्क्स हु खाली जगह इन ऑफिस कि जे लोग मेन्युअल काम करे ये ऑफिसों में जे लोग क्लार्क तरीके काम करे एना करता पैसा मेलवे कि कमाए थे तो मित्रों अँ क्लर्क शब्द है न बहुवचन है पहला ये शब्द जुओ तक एना पी वू है तो निम एव है आ रीते रिपोर्टिंग वब आप आपेलू हो बहुवचन शब्द ये पहला हो तो अँत क्रियापद ए मूल रूप सादा वर्तमान काल में मूल रूप होवु जो तो बीजो ऑप्शन मूल रूप हो एकमात्र विकल्प है जुओ वर्क तो अँ आखा बने काल ने तब जनरल बात गणो और सादो वर्तमान काल गणो तो आप जवाब आए थे डू और वर तो अँ तब जोशो तो डू तो कह जो दीज डेज हाल दिवसों में पीपल वु डू मेन्युअल वर्क वर ऑफन रिसीव फार मनी देन द क्लर्क्स वु वर्क इन ऑफिसीस तो बने ऑप्शन सादा वर्तमान काल ने अपने गणी छी बने डू और वर्क एवं ऑप्शन सिलेक्ट करे नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों चेन द वोइस बराबर से जनरली आपने ख्याल हे कि वू वाला सवाल होय हूम अपने पेसिव करता हो तो अँ जुओ तो बाय हूम ये चार चार ऑप्शन में आप हमें एक वस्तु जुओ कैन आप कूड़ न कर सके कूड़ न थी सके बराबर आ इंडाइरेक्ट स्पीच नहीं एक्टिव पेसिव बराबर तो इंडाइरेक्ट स्पीच हो तो कैन कूड़ करने नियम है तो अँ आ बी ऑप्शन तो रॉन्ग है हमें जो है बाय हूम पे आप कर्म है शू काउंट शू करवा तो कि द स्टार्स एम आग ले जो द स्टार्स द अँ धज कार्ड नाख्य बीजू मित्रों प्रश्नवाक्य रचना में जैसे पेसिव बने तरह केन बी आते लखी शक नहीं केन द स्टार्स इन द स्काय बी अने बी ए वी थ्री कोई दी अलग न पाड़ी शक मित्रों एक निम है तो अँ आप साचो जवाब रहे 
અહીંયા બે માંથી તમારી યોગ્ય વાક્ય રચના માત્ર પસંદ કરવાની હતી આમ તો બે સાચા જ છે એક તો ધ દૂર કર્યો છે આ લોકોએ અને આ બીનું સ્થાન છે એ અહીં કાઉન્ટેડની બાજુમાં હોવું જોઈએ એટલે કેનની બાજુમાં કર્યું છે વિધાન વાક્ય હોય તો કેન બી ભેગું લખે પણ પ્રશ્નાર્થમાં કેન અને બી ભેગું લખી શકાય નહીં ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ શી ડેશ ઇન ધ આર્ટ ઓફ પેઇન્ટિંગ મિત્રો આ ટાઈપનો સવાલ ગૌણ સેવાએ અત્યાર સુધીમાં બે ત્રણ વાર પૂછી લીધા છે ઓપ્શન આ જ હોય પરંતુ પ્રશ્ન પૂછવાની રીત અલગ અલગ છે જુઓ તમે એડેપ્ટ કર એટલે શું તો કે પારંગત હોવું એડોપ્ટ કરવું એટલે દત્તક લેવું એડેપ્ટ એટલે કોઈ વસ્તુને માટે અનુકૂળ થવું અનુકૂળ બનવું અને આ શબ્દો તો ખોટો જ છે એકદમ બરાબર તો કે તેણી છે એ પેઇન્ટિંગમાં આર્ટ ઓફ પેઇન્ટિંગમાં પારંગત છે તો આમાં પારંગત અર્થ કોનો છે આ શબ્દનો બરાબર આ શબ્દનો અર્થ શું છે ભાઈ તો કે દત્તક લેવું બરાબર દત્તક લેવું અને આ શબ્દનો અર્થ છે અનુકૂળ થવું ઓકે અને આ શબ્દ આપણે કીધું શું પારંગત તો અહીંયા પારંગત છે આ કલાની અંદર પારંગત છે એવો અર્થની જરૂર છે એટલે આપણો સાચો જવાબ આવશે એડેપ્ટ ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ ઓકે મિત્રો અહીંયા નાઇન્ટી વન નાઇન્ટી થ્રી આઈ કુડન્ટ ફાઇન્ડ વોટ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ ડેશ તો મિત્રો પહેલો જોઈએ અહીં એક લોજિક ચલાવો કુડન્ટ છે એટલે ભૂતકાળ શબ્દ છે તો ચાર ઓપ્શનમાં જુઓ ને તો ભૂતકાળ તો એકમાત્ર વિકલ્પ છે જુઓ આ ઓપ્શન સાદા વર્તમાન કાળનો આ ઓપ્શન ભવિષ્યકાળનો આ ઓપ્શન પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો તો ભૂતકાળ શબ્દ સાથે કોઈ બી વર્તમાન અથવા ભવિષ્યને લઈ શકાય નહીં એટલે માત્ર ભૂતકાળના ઓપ્શન જ લઈ શકાય એટલે હેડ હેપન આઈ કુડન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ હેડ હેપન બહુ ઇઝીલી આવડે એવી વાત છે પણ મિત્રો આ બધું વસ્તુ છે એ ક્લાસમાં તમે ભણ્યા હો તો સમજી શકાય અહીંયા જોઈએ ધ પેકેટ હેઝ નોટ બીન ઓપન બાય એની વર્ક કીધું છે ચેન્જ ધ વોઇસ કે વોઇસ ચેન્જ કરો તમે બરાબર તો આ વાક્ય મિત્રો ઓલરેડી પેસિવ છે એ કેમ ખ્યાલ આવ્યો તો કે એક તો હેઝ બીન વાપર્યું છે અને બાય શબ્દ યુઝ કર્યો છે બરાબર તો એક્ટિવ બનાવવા માટે તમારે એની વન આગળ લેવું પડશે તો જનરલી વિદ્યાર્થીઓ આ જવાબ સિલેક્ટ કરીને આવ્યા છે કે એની વન હેઝ નોટ ઓપન બરાબર અહીંયા તમે જોશો બાકીના ઓપ્શનમાં શું છે હેઝ નોટ ઓપન જો ભાઈ નેગેટિવ શબ્દ હોય ને અહીં નોટે વપરાય એવું તો કોઈ બી પોસિબલ નથી નો વન હેઝ બીન તો બીન વાપરો અને આઈએનજી વાપરો એ વસ્તુ છે આ કાળની રચના નથી પૂર્ણ વર્તમાન કાળની આ થઈ ગઈ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ એટલે આ રચના ખોટી છે હવે આ બે ઓપ્શન છે પણ મિત્રો સાચો જવાબ તમને એની વન લાગ્યો છે પરંતુ ખરેખર આવે છે નો વન હેઝ ઓપન ધ પેકેટ અહીંયા તમે મિત્રો સમજજો એક વસ્તુ કે એની વન શબ્દ છે ને એની વન એની સાથે તમે નોટ ઉમેરો નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય નો વન બરાબર છે તો અહીંયા શું બન્યું છે કે આ નોટ જે નોટ જે સવાલમાં છે એ દૂર કર્યું એને બદલે નો વન એટલે વાક્યનો અર્થ ન બદલાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે બરાબર એટલે કે નો વન હેઝ ઓપન ધ પેકેટ એટલે એ જવાબ આપણો સાચો છે બરાબર ચાલો હા અહીંયા જ છે સવાલ ધ ડોક્ટર રેકમન્ડેડ રેકમન્ડેડ કરવું એટલે ભલામણ કરવી બરાબર કે દેટ આઈ ડેશ મોર કેરફુલ વિથ માય ડાયટ તો મિત્રો હવે આપણે આ ઓપ્શનમાં જવાબ તરફ કેમ જવું પહેલાં તો આ જ સવાલ શબ્દ જુઓ ભૂતકાળમાં છે તો ભૂતકાળમાં હોય ને મિત્રો તો અહીંયા ઓપ્શન પણ ભૂતકાળના લેવાય એકમાત્ર ઓપ્શન ભૂતકાળનો છે બી વિલ બી ને એમ એક પણ શબ્દ ભૂતકાળના નથી એકમાત્ર વોઝ એટલે દેટ આઈ વોઝ મોર કેરફુલ વિથ માય ડાયટ આ સાચો જવાબ રહેશે ઓકે તો મિત્રો આ હતું આપણું અંગ્રેજી વિષયનું સોલ્યુશન નેક્સ્ટ વિષય હવે તમને એના પછી મળશે ઓકે મિત્રો તો આ વાતે આ જે ટૉપિક અહીંયા જે પૂછાણા છે એની શોર્ટ ટ્રીક એના પણ વિડીયો આપણે યુટ્યુબમાં મૂકેલા છે અને આપણી યુટ્યુબ આપણી જે યુવા ડિજિટલ ક્લાસની જે એપ્લિકેશન છે એના ઉપર પણ આ ઇંગ્લિશનો કોર્સ આખો અવેલેબલ છે અહીંયા જે મેં પદ્ધતિ દ્વારા સોલ્યુશન કરાવ્યું એ ટ્રીક તમે અમારા ઓનલાઈન કોર્સ દ્વારા પણ શીખી શકો છો અથવા અમારે અહીં જુનિયર ક્લાર્ક તલાટીની બેચ પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની છે તો એ બેચમાં જોઈન કરીને પણ તમે ઓફલાઈન શિક્ષણ મેળવી શકો છો મિત્રો તો સારું મિત્રો તમે આ પરીક્ષામાં સફળ થશો એવી શુભકામના સાથે ઓલ ધ બેસ્ટ થેન્ક યુ વેરી મચ